ხორცლის ყველაზე სავსე დრო დედამიწაზე ზაფხულში დგება. სწორედ მაშინ ეფინება ნათელი სრულად ყველაფერს. დაბუნების წესრიგი უფრო ნათლა წარმოჩინდება გაზაფხულის ზაფხულში გარდასვლის ამ პერიოდს, როდით გარბე ეგებებოდნენ ადამიანების სიხარულით და განსაკუთრებულადაც აღნიშნავდნენ. მერე ძველ აღთქვაში ამ დღეს უფრო მეტი დატვირთვა და მნიშვნელობა მიეცა და გვიამბობს ბიბლია. როგორ მიე ახლა მოსე სინას მთაზე ღმერთს და როგორ მის საათი მცლება ღმერთმა. და გაუმხილა კიდეც თავისი განგებულების საიდუმლო ამ ქვეყნა ჩვენი მოვლინების არსი. ასე გახადა თვალნათელი კაცობრიობის სულიერი დანიშნულება და ხსნის გზაც დაგვანახა. ამ დროიდან იწყო ღმერთმა ადამიანების უკვე შულის კანონები ზრდა. სწორედ მოსესვის მიცებული ცდებები თაგვისდა რომ ამ ცდებების აღსრულება შეად ადამიანის ზრდისა და სულყოფის ხარო. წინასწარმეტყველებიც ამ ცდებებში შეჭრეტენ ადამიანთა მომავალს. ამიტომაც ამბობს იოველ წინასწარმეტყველი. ამათ საშემდგომად მიფინო სულისაგან ჩემისა, ყოველსა ზედა ხორცა და წინასწარმეტყველებენ ძელი თქვენი და ასულნი თქვენი და მოხუცებულნი თქვენი ძილის შორისა, იძილის შორისებდნენ. და ჭავუკნი თქვენი ხილვასა იხილვიდნენ და ბონათა ჩემთა ზედა და ხელთა ჩვენთა ზედა მათთა შინა მიფიროსულისაგან შევისა და წინასწარმეტყველებდნენ და ვცენ ნიშდები ცასა შინა და სასწაულები ქვეყანასა ზედა ქვე სისხლი და ცეცხლი და ალმური პამლისა და იყოს ყოველმან რომელმაც სახადოს სახელს საუფლისასა ცხონდეს ასე იქცა ბუნებისა და კოსმოსის ეს დღესასწაული ისტორიის ზეიმად. რამე თუ ამბობს იოველ წინასწარმეტყველი, გაიხსნა ხვთის საიდუმლო დამიანსა და სამყაროზე. ქრისტეს მოსვლის შემდეგ ამ დღეს კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა მიეცა. ამ დღიდან დაიწყო ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია. საქმე მოციქულთა იწყება იმ დღის აღწერით, რაც მოხდა ქრისტეს აღდგომიდან 50000 დღეს. მაცხოვარი აღდგომიდან 50000 დღეს თუმცა ფეებს აუწყებს სხვა იგი ნუგეშინის მცემელი უნდა მოგიულინდო თქვე. ერთი ნუგეშინის მცემელი ძე ღმრთისა იყო მოგზანებული, ხოლო სხვა იგი ნუგეშინის მცემელი არის სულიწმინდა, რომელიც ვამხილებსო სოფელსო ცოდვისათვის, სიმართლისათვის და სასჯელისათვის. ცოდვისათვის ამე თუ არ იწონეს ძე ღმრთისა, სიმართლისათვის ამე თუ იგი მამასთან ყოფებს. მაცხოვარი და სასჯელისათვის თავარი იგი ამასოფლისაი დაშიულ არს და თქვენ წარგიძღვება თო ყოველ ჭეშმარიტებაზე და ჭეშმარიტების გზაზე სულიწმინდაზეა უწყება სწორედ მაცხოვრის ეს აღთქმა აღსრულდა სულიწმინდის მოფენისას ჩვენ უკვე აღნიშნეთ რომ კიდე უფრო მეტი დატვირთვა შეიძინა ამ დღემ რადგან აქედან დაიწყო ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია დაიწყო კი იგი ქრისტეს იმ სიტყვებით რომელიც მან გაანდო თავის მოწაფეებს ამაღლების წინ ნუ განშორდებით იერუსალიმს აქ დაელოდეთ მამა ღმერთის იმ აღთქმის ასრულებას, რომელიც შემგანისმინეთ. ამაღლებიდან 10 დღის შემდეგ, როგორც ლუკა მახარებელი გვიამბობს მოციქულთა საქმეებში, როცა სრულდებოდა 50000 დღე ქრისტეს აღდგომიდან, მოციქულები ერთად იდგნენ და ანასა დაიგრგვინა ზეცამ. ყველაფერი მოიცვა ამ ხმამ და მოიფინა ალივით გაყოფილი ენები ყოველ მათგანს. და ახიფსნე მოციქულები სული წმიდი დაიწყეს ლაპარაკი სხვადასხვა ენაზე სული წმიდის მადლის მოფენის პირველი მიმანიშნებელი ნიშანი ეს იყო ხმიანობა და შემდეგ სხვადასხვა ენებზე ამეტყველება პეტრე მოციქულმა კი ადამიანებს რომლებიც გაოცებით შეცგეროდნენ ყოველივე ამას ეს მოვლენა აუხსნა სწორედ იოველ წინასწარმეტყველის სიტყვებით და იქნება უკანასკნელ დღეებში ამბობს ღმერთი მოვაფენ ჩემი სულისაგან ყველა ხორცს და მართლაც ყველას ეს მოდა რაზე საობრუდენ მოციქულები ყოფებოდნენ იერუსალიმში პარტნი და მიდნი უჟიკნი და ელამიტელნი და მკვიდრი შუამდინარისანი ხურიასტანისანი კაბადუკიისანი პონტოისანი ასიისანი ფრიგიისანი პამფილიისანი ეგვიპტისანი და ადგილისა ლუბიისანი კვირინი კერძონი და მოსრულნი ხრომნი კრიტელი და არაბიელნი და გვიამბობს კონდაკი თუ ბაბილონის შენებლობით განრისხებულმა ღმერთმა შენებელთა ენები აურია და მიმოფადა ადამიანები დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში ახლა როცა ცეცხლის ენანი განუხნა კლავერთა შეკრიბა ისინი ახარებებში არის უწყება რომ თქვენ აქამდე რაც გესმოდა თამიერიდან სულიც მიდის მოფენის შემდეგ თქვენ თვის ეს ყოველივე საცნაური იქნება და დაიწყო ყოველივე იმის აღსრულება რაზეც კი საუბრობდა ქრისტემ განა იგი არ უამბობდა მოწაფეებს ისასუფეოზე 
და იმ დღეს მოწაფეებმა თავმაკი მიხილეს ეს სასუფეველი. განა ქრისტე არ პირდებოდა, მაგრამ სული წმინდა გაუხსნიდა დამჭეშმარიტებას და იმ დღეს ახლა კიდეც ეს. სამყარო ისტორია დრო სიცოცხლე იმ დღეს დაიწვირთა საბოლოო აზრით და ასე დაიწყო კიდეც უფის უკანასკნელი და დიდი დღე. სული წმინდის გარდამოსვლის ღვთის სახურებისას ტაძრის შუაგულში დაასვენებენ წმინდა სამების ხაც. იმის ნიშნად რომ გარდამოსვლისას მოხდა ღვთაებრიობის გამოცხადება სრულად და იგი მთლიანად გაეხსა ღვთის ქნილებას ადამიანს. ამიტომაც უწოდებენ ამ 48 დღეს სამებობას. ამ ხატისაგან სრულად განსხვავდება სულთმოფენობის კანონიკური ხატი, როგორც ხედავთ, მასზე წიულადაა გამოსახული იესო ქრისტეს 12 მოციქული. ეს კი სიმბოლურად მიგვანიშნებს თელ საყაროზე, რომელსაც დაეფინა ცეცხლოვანი ენები. სწორედ ეს ხატი წარმოადგენს სამოციქულო ეკლესიის პირველ სახეს. ამ დღეს ტაძარი ირთვება მწვანე ტოტებით. ეს კი უკვე იმის ნიშნად რომ ადამიანებს სიცოცხლის განსახილვლად მიეცათ ღვთის სული მომნიჭებელი ცხოვრებისა.